Ja, schönen guten Nachmittag zu unserem Yin-Special. Heute die Pulsierung zwischen Yin und Yang. Ich begleite die Sophia, vielen Dank. Ja, ich freue Bei mich. dem wunderschönen Wetter, die Sonne scheint, gibt uns Helligkeit, Licht heute in der Stunde. Und wenn ihr Klötze hier habt zu Hause, dann bitte einfach nebenan und die Sophia und ich sitzen auf einem Sitzkissner im Schneidersitz, die Hände ins Namaste und schließ einfach mal deine Augen und spüre mal nur die Atmung, wie sie eingeht in die Länge der Wirbelsäule, in deinem Brustkorb und wieder ausgeht. Einfach nur deinen eigenen Atemfluss erstmal spüren und dieses Ankommen hier bei dir selbst auf deiner Matte. So ein ganz leichtes Gefühl zu erreichen, ein wohliges Gefühl. Lausche nur deiner Atmung, diesen Klang deiner eigenen Atmung. Lass dann die Hände vom Namaste einfach hier auf die Seite senken und schieb deine Klötze noch von der Matte, wenn du sie hast. Nimm die Fingerkuppen hier und spür mal, wie du die Schultern einfach leicht nach hinten kreist, so in deinem eigenen Tempo die Wirbelsäule mitbewegst. Und dann die Richtung änderst von hinten nach vorne. Und du platzierst die linke Hand, du kannst gerne auf deinem Sitzkissen sitzen bleiben. Und öffnest dich nach oben. Gib mir erstmal Länge, zieh dich lang. Die Länge und dann klappst du den Unterarm ein und lass ihn einfach hängen und dein Blick bleibt. Und du gehst hier gerne auch mit dem Ellenbogen tief und bleibst auf dem Sitzkissen oder auf der Matte. So ganz leicht. Dreh dich auf, schieb den Ellenbogen auch nochmal nach hinten, sodass du den Brustkorb öffnest. Und dann kommst du langsam wieder zurück hier und wechselst die rechte Fingerkuppenhandfläche und du ziehst dich jetzt erstmal wieder in die Länge, gib mir Länge. Und dann klappst du den Unterarm wieder ein und bleibst hier und schiebst den Ellenbogen nochmal nach hinten, sodass der Brustkorb nach vorne zieht und du atmest ein und atmest aus. Nutze ich hier im Yin auch die aktive Atmung, das langsame Atmung, immer wieder das Tempo rauszunehmen und auch ins bewusste Atmen einzusteigen. Öffne nach oben und komm zurück wieder in den Ursprung. Und du nimmst jetzt dein Sitzkissen raus und wir gehen noch einmal mit deinem linken Arm nach oben, entweder die Handfläche, die Fingerkuppen deines rechten Hand. Und du ziehst dich erstmal in die Länge, ganz lang. Und dann klappst du wieder den Unterarm und schaust mit dem Blick nach oben. Du kannst die Handfläche gerne an deinen Kopf jetzt legen. Und du ziehst den Ellenbogen nochmal ein Stück nach hinten, sodass sich dein Brustkorb öffnet. Und du ziehst deinen rechten Ellenbogen auch gerne tief, sodass sich die seitliche Flanke noch ein Stück mehr öffnet. Und genieße hier dieses Ausdehnen. Ich atme ein, löse die Hand vom Kopf nach oben, wieder die Länge und lass langsam tief hier. Wir wechseln Hand oder Fingerkuppen deiner linken Hand, einatmen nach oben. Erstmal dich wieder so ganz lang ziehen, gib mir Länge. Und dann klappst du den Unterarm wieder ein und legst die Hand jetzt an den Kopf und du öffnest dich, mach dich auf und ziehst den linken Ellenbogen tief. Und dein Blick geht nach oben und schiebt den Ellenbogen nach hinten, schiebt den Brustkorb nach vorne und spür dieses Ausdehnen. Löse die Hand vom Kopf, öffne dich einatmen, ausatmen. Und wir kreisen jetzt hier nochmal ohne Hilfsmittel einfach die Schultern nach hinten, so ganz leicht nochmal. Und wenn du hinten bist, dann wieder von hinten nach vorne nochmal die Richtung ändern. 
Und wir treffen uns im Vierfüßlerstand. Deine Hand und Schulter ist eine Linie. Ich gehe erstmal zu euch nochmal mit den Händen und drehe mich erst dann zur Sophia. <lacht> okay, Hand und Schulter eine Linie, Knie und Becken und wir aktivieren jetzt mal die Nierenkraft und die Nieren, die Nebenrinde der Nieren und mit der Einatmung in die Länge, das kannst du sehr gut erreichen mit Katze Kuh und mit der Ausatmung, mach dich ganz rund. Mit der Einatmung wieder diese Welle in die Wirbelsäule. Einatmen, Länge. Und ausatmen, ganz rund. Mach das noch zweimal für dich. Einatmen, die Länge. Und ausatmen, ganz rund. Einatmen, in die Länge. Und bleib jetzt hier und du stellst hinten deinen Fußballen auf und ich möchte in den herabschauenden Hund gehen. Richte dich auf und schieb die Fersen hier in den Boden und spüre abwechselnd, wie du sie noch stärker in die Erde, in den Boden schiebst. Dein Kinn gerne aufs Brustbein. Öffne die komplette Körperrückseite, deinen Harnblasen, Meridian. Lass den Kopf hängen, lass ihn weich werden. Und bleibe nun mal zentriert hier im herabschauenden Hund und genieße dieses Gefühl des Ausdehnens, das Aufmachen deines Fasziennetzes auf der Körperrückseite. Diese Anker deiner Handflächen, deines Fußballens, deiner Fersen, wenn du schaffst, zum Boden zu ziehen. Gerne dein Kinn aufs Brustbein und spüre diese Helligkeit, diese Wärme, wenn du diese Sonne in dich hineinscheinen lässt. Wir bleiben noch vier, fünf Atemeinheiten. Zentriert im herabschauenden Hund. Deine Atmung immer wieder das Tempo rauszunehmen und ins bewusste Atmen einzusteigen. Und dann wanderst du mit deinen Händen hier zurück. Und wir lassen uns einfach hängen in der stehenden Vorwärtsbeuge. Du fasst gerne die Ellenbogen und pendelst von rechts nach links. Das ist ein ganz schönes Gefühl und die Schwere des Kopfes zu spüren, die Erdung der Fußsohlen. Auch vor und zurück zu pendeln, rechts, links. Einfach mal versuchen, für dich es rauszufinden, was für dich sich wohlig und gut anfühlt. Du kannst auch die Hände von den Ellenbogen lösen und einfach nur alles loslassen. Beuge gerne deine Beine auch, sodass du auch den Oberkörper mal so ganz leicht auf die Oberschenkel legst. Und dann rollst du dich Wirbel für Wirbel nach oben auf, ganz langsam, lass dir Zeit und roll dich hoch. Und wenn du oben bist, dann erde dich erstmal wieder. Und mit der nächsten Einatmung mach dich auf und öffne die Daumen nach hinten. Öffne die Körper vor der Seite. Öffne den Kehlkopf. Spüre über die Erdung deiner Fußsohle. Und bleibe hier.
langsam zurück in den Ursprung, ins Namaste. Die Pulsierung zwischen Yin und Yang. Wir gehen in den Baum, der dir Kraft gibt, jetzt so zum ja, Wechsel vom Herbst in den Winter. Du nimmst dein rechtes Bein, ist dein Standbein. Beide Handflächen an die Hüfte und dein linkes Bein geht hier nach oben an den Oberschenkel. Wer es nicht kann, auch gerne hier unten an den Knöcheln. Es ist beides richtig. Und du gibst einen kleinen Druck an den Oberschenkel mit deiner Fußsohle. Du nimmst die Hände erstmal ins Namaste. Zentriere dich. Den Gegenpol zum Yin, hier der Baum im Yang. Und du öffnest diese Baumkrone nach oben. Öffne sie. Fächere deine Hände und nimm die Arme ein Stück auseinander, sodass sich die Krone noch weiter öffnet. Und du bleibst hier und atmest für dich. Und stellst dir deinen eigenen Baum vor, der kraftvoll in der Mitte ist, der kraftvoll in der Atmung ist der kraftvoll im Vertrauen und der alle Jahreszeiten ganz bewusst wahrnimmt. Und du atmest ein und atmest aus. Spür deinen Atem im Brustkorb. Vielleicht schaffst du es sogar, bis zu deinem Bauchnabel den Atem zu fließen zu lassen. Komm langsam mit deiner Baumkrone wieder mit deinen Händen an die Hüfte. Und du nimmst dein linkes Bein hier gekreuzt hinter dein rechtes. Nochmal in die stehende Vorwärtsbeuge. Und du lässt langsam den Oberkörper nach vorne los und berührst wieder den Boden. Und spürst jetzt mal den Unterschied. Mit gekreuzten Beinen und dieses Leichte wieder, diesen schweren Kopf, leichte Schultern, leichte Arme. Du kannst die Handflächen aufsetzen, die Fingerkuppen, so deine eigenen Grenzen hier wahrzunehmen. Und deine Fußsohlen aber bewusst in die Erde zu schieben. Und wir bleiben und atmen. Genieße vor allem verstärkt nochmal die Öffnung des Harnblasenmeridians auf deiner Körperrückseite, vor allem im Beinbereich, Beinrückseite. Roll dich langsam wieder, Wirbel für Wirbel nach oben auf, lass dir Zeit, geh aus dieser Position raus. Kreis die Schultern, nimm die Hände wieder an die Hüfte und löse hier auf, wieder hüftbreit. Wir atmen ein, öffnen uns noch einmal nach oben und du ziehst die Daumen nach hinten, spür nochmal die Körper vor der Seite. Öffne deinen Kehlkopf, bleib verbunden mit deinen Fußsohlen und zieh die Daumen, so weit es möglich ist, nach hinten. Und dann kommst du langsam zurück mit deinen Händen an die Hüfte. Dein linkes Bein ist dein Standbein fest und dein rechtes Bein geht wieder entweder unten, wieder ins Yang, in diesen Baum nochmal, in deinem Baum. Und spür mal, ob du die Balance findest für dich. Und dann kommst du mit deinen Händen erstmal ins Namaste, gib einen kleinen Druck mit der Fußsohle an den Innenschenkel, in den Oberschenkel. 
Und wenn du dann hier die Balance hast, dann öffnest du dich in deine Baumkrone wieder. Der Baum, der dir die Kraft gibt, das Vertrauen, der kraftvoll in die einzelnen Jahreszeiten geht, mit all den Veränderungen, wie er aussieht, der eine starke Mitte besitzt, Dein eigener Baum in deiner eigenen Farbe. Bleibe und atme. Spür diese Balance. Bleiben noch ein paar Atemzüge. Und dann nimmst du deine Hände wieder an die Hüfte und kreuzt mit deinem rechten Bein hinter dem linken. Du atmest ein und mit der Ausatmung lasse deinen Oberkörper langsam wieder tief gehen. Tief zu deinen Füßen. Du bleibst hier nur mal einfach loslassen den Oberkörper. Vielleicht magst du die Augen nur mal kurz schließen. Und dann rollst du dich wieder ganz langsam, Wirbel für Wirbel, nach oben auf. Nimm die Hände wieder an deine Hüfte. Und löse hier. Wir atmen ein über die Seite. Die Handflächen berühren sich. Ausatmen, komm zu deinen Fersen nach unten. Und jetzt wandere wieder zurück in den herabschauenden Hund. Wir gehen wieder zurück in den Ursprung. Und du dehnst dich hier nun mal im herabschauenden Hund aus. Spüre mal deine Anker, deine Hände, deine Füße und deine Atmung. Und dann kommst du mit deinen Knien hier auf die Matte zurück. Und wir gehen in den Gegenpol von deinem Harnblasenmeridian. Nierenmeridian, der sich auf der Körpervorderseite befindet. Magenmeridian. Komm hinten auf deinen Fußballen. Komm nach oben hier zurück. Schau mal, dass du schön hüftbreit bist, die Fußballen aufgestellt. Wir nehmen unsere linke Hand erstmal an die Hüfte. Ich atme ein und die rechte geht nach oben und du ziehst dich wieder in die Länge. Mach dich auf. Öffne die Körpervorderseite. Ich atme ein, komme zurück an die Hüfte mit meiner rechten Hand. Links einatmen, nach oben. Mach mich auf, öffne dich, dehne dich aus. Atme ein und atme wieder aus, zurück. Wir gehen ins einbeinige, einseitige Kamel. Ich atme ein, mach mich auf. Und dieser Circle, dieser Arm geht bis zu deiner Ferse nach hinten. Und dein linker Arm zieht nach oben. Und er bleibt oben. Und du bleibst hier. Genieße diese Position. 
soweit es dir möglich ist. Und schiebe jetzt deine Hüftknochen nach vorne. Und atme für dich ein und aus. Wir bleiben noch ein paar Atemzüge. Nimmst deinen linken Arm erstmal zurück, wieder an die Hüfte. Der rechte geht wieder wie ein Circle hier nach vorne. Und wir wechseln die Seite. Ich atme ein, der linke Arm geht hoch und der Circle geht bis zu deiner Ferse nach hinten. Rechts einatmen. Und du ziehst dich wieder ins einbeinige, einseitige Kamel, mach dich auf. Und bleibe hier. Und atme. Bleiben noch ein paar Atemzüge. Kommst dann mit deiner rechten Hand wieder an die Hüfte. Circle. Wir gehen in den Vierfüßlerstand und nehmen die Spannkraft aus deinem unteren Rücken. Du bewegst dich auch hier in einem Circle. Beweg dich, sodass du hinten auch den Fuß ballen löst. Und wir gehen dann nach dieser Position in den Panther. Rutsch gerne in die Mattenmitte, sodass deine Hände auf der Matte bleiben. Du nimmst deine linke und rechte Hand nach vorne und ziehst dich hier tief mit dem Brustkorb. Der Popo bleibt oben. Dehn dich hier aus. Leg gerne die Unterarme ab. Bleibe und atme. Dich voll und ganz hier auf jede Asana einzulassen. Die volle Hingabe. Im Hier und Jetzt zu sein. Freiheit in deinem Geist zu spüren. Du schaust hier nach oben und greifst mit deinem linken Arm durch die Achselhöhle. Und der rechte, der geht diagonal hier zur anderen matten Kante, soweit es dir möglich ist. Sodass du hier diese Achselhöhle, diesen Arm aufdrehst und der Blick hier durchgeht. Genieße hier diese Position. Wir kommen langsam wieder zurück zur anderen Mattenkante. Du nimmst deinen linken Arm zurück und kommst nach vorne und gehst hier nochmal in die Mitte. Der linke Arm bleibt und du kommst mit deinem rechten Arm auch hier durchgefädelt. Und der linke Arm wandert wieder hier zur Kante der kurzen Mattenseite, soweit es dir möglich ist. Handfläche öffnen oder schließen. 
und du öffnest so richtig die Achselhöhle, du schaust mit dem Kopf durch und du spürst wieder auch, wie Helligkeit, Sonne und Licht in dich einfließt mit der Atmung. Vielleicht schaffst du es noch ein Stück mehr zu deiner rechten matten Kante mit deiner linken Handfläche zu gehen. Wir wandern wieder zurück, tauchen zurück und setzen uns zum Ausgleich in die Stellung des Kindes. Lass die Arme an der Seite, lass die Stirn und spür und fühl dich leicht. Richte dich wieder auf, stütz dich auf und wir nehmen die Beine nach vorne, diese Pulsierung zwischen Yin und Yang heute, unser Thema. Du nimmst die Beine nach vorne und ich zeige zwei verschiedene Levels. Gehen wir hier mit den Fersen nur abzuheben, die Hände gerne an die Knie. Und du schiebst jetzt erstmal deinen Brustkorb hier nach oben von diesem runden Rücken. Mach dich erstmal auf. Und wenn dir das schon reicht, dann nimmst du nur noch ein bisschen deine Hände hier weg. Level 1. Sodass du in deiner Mitte, in dieser kraftvollen Mitte Wärme bekommst. Dass du so richtig das Feuer brennt. Und wer Level 2 möchte, der nimmt gerne hier diese Fußspitzen nach oben ins Boot Du entscheidest für dich und du bleibst hier und spürst, wie deine Mitte hier Energie dir bringt, wie sie arbeitet. Dieses Yang hier zum Yin. Atme für dich ein und aus. Gib mir noch ein paar Atemzüge. Greifst dann deine Knie wieder, kommst zurück in den Ursprung, zieh dich noch einmal in die Länge und dann schaust du, ob du hinten Platz hast, rutschst sonst mit dem Popo nach vorne und roll dich nach hinten ab auf die Matte. Nimm einfach mal nur die Beine nach oben und nimm die Arme zur Seite und bleibe hier für ein paar Atemzüge liegen. Spür noch mal, wie dein Steiß, deine Wirbelsäule, die Schulterblätter, die Arme, die Hände mit der Erde verbunden sind. Auch kraftvoll vergleichbar die Wirbelsäule mit der Mitte deines Baumes. Die Wirbelsäule nach hinten und deine Bauchmuskulatur. So, diese Sonne rund um deinen Bauchnabel, nach vorne, deine Energie und Kraft. Aus dieser Position gehen wir ein Happy Baby. Du öffnest hier und greifst die Außenkanten. Klapp die Unterschenkel wieder auf und bleibe hier. Bleibe nochmal geerdet mit deinem Steiß, mit deiner Wirbelsäule, mit deinen Schulterblättern. Gib mir schön einen Fußabdruck nach oben. Und atme, spür den Atem in deinem Brustkorb, wie er ein- und ausgeht.
Versuch auszuharren, noch zu bleiben, dich zu spüren, auch wenn es dir schwer fällt. Wir lösen und kommen aus dieser Position in den liegenden Schmetterling. Du nimmst deine Fußsohlen aneinander, wirklich einen großen Schmetterling. Und nimm deine Arme nun mal hier über deinen Schädel und spüre, wie sich dein unterer Rücken löst von der Matte. Wie du dich noch leichter fühlst, auch so Freiheit im Geist. Und diese Freiheit auch jetzt im Körper schon spürst. Durch diese lange Haltepositionen wird dein Fasziennetz wieder mit Sauerstoff versorgt. Und so wird dein Fasziennetz einfach wieder weicher und wohliger. Sodass du aus dieser Stunde mit einem ganz besonders schönen, wohligen Gefühl rausgehst. bleiben noch für ein paar Atemzüge wieder hier im liegenden Schmetterling. Du nimmst dann deine Arme nach vorne und ich möchte gerne, dass du das Sitzkissen oder einen Klotz nimmst oder ein Kissen und du klappst die Beine wieder zusammen und legst dieses Kissen unter deinem Brustkorb, unter die Brustwirbelsäule. Und du kannst jetzt schauen, ob du zum Boden kommst oder diesen Klotz mitnehmen. Es ist auch ein Handtuch möglich, alles was du hast. Du nimmst jetzt die Beine aber geöffnet. Du legst dich entweder hier auf den Klotz oder du lässt den Kopf einfach los und nimmst die Arme aber ein bisschen zur Seite. Wer es bequemer haben möchte, auch genauso in Ordnung, leg dich hier auf den Klotz. Es ist, nimm diese Hilfsmittel her, wenn du welche hast. Und wenn nicht, dann mach es ohne. Es ist genauso. Und jetzt atmest du noch mal, spür dieses Öffnen deines Kehlkopfes. So die Arme, diese Länge auch, denn in den Armen befindet sich der Herzmeridian, der auch so zuständig ist für deine Vitalität, für deine Energie, für deinen Herzschlag, der so das Blut überall hinpumpt. mal leicht zu sein. Freiheit zu spüren im Geist und immer mehr Freiheit, diese Anspannung loszulassen im Körper, diese Freiheit auch wahrzunehmen. Es war ganz ein schönes Gefühl und dich immer wieder mit Sonne, Licht zu füllen,
Die letzten paar Atemzüge, nimm gerne auch mal den Klotz weg, wenn du einen hast, unter deinem Schädel und lass den Kehlkopf noch mehr öffnen. Nimm die Hände gerne an den Schädel und hilf dir hier gerne mal nach oben, dich zu öffnen und die Ellenbogen zusammen. Und dann rollst du dich gerne über die Seite ganz bewusst ab und kommst nach oben, richte dich auf. Nimm dein Hilfsmittel raus. Und dann setzen wir uns wie im Ursprung in den Schneidersitz. Ich möchte noch den sitzenden Schmetterling mit euch. Nimm die Fußsohlen aneinander und wirklich auch wieder ein Stück weg. Nimm deine Hände hier nach vorne und richte dich gerne nochmal im Brustkorb auf. Du kannst wie die Sophia gerne diese Hilfsmittel hernehmen mit den zwei Glötzen. Und dann lassen wir uns einfach nach vorne nochmal fallen, den Kopf hängen lassen und nochmal zu spüren, wieder die Körperrückseite zu öffnen, immer wieder in diesen Gegenpolen zu arbeiten. Genieße noch die letzte Asana hier, dich so richtig fallen zu lassen, leicht zu fühlen. Und immer wieder nochmal bewusstes Atmen, lass sie fließen, sie gibt dir Energie und Kraft, wie dein Baum, dein Symbol heute. Lass die Ki, dein Kiefer, deine Zähne auch noch mal weich sein. Und du richtest dann deinen Kopf ganz langsam mit deinen Händen zurück und nimmst deine Fingerspitzen noch mal hier an deinen Kopf. Und wir gehen noch mal in die Öffnung der Brustwirbelsäule einatmen, zieh die Ellenbogen nach hinten. Und mit der Ausatmung mach dich nochmal ganz rund und Kinn und Ellenbogen ziehen zueinander. Atme ein, öffne dich, mach dich auf. Öffne den Brustkorb, lass die Sonne nach vorne scheinen. Und jetzt lass sie nach hinten scheinen. Ellenbogen zusammen. Öffne, atme ein, lass sie nach vorne scheinen und bleibe hier. Und lass die Arme wieder zur Seite. Du kommst in den Lotus-Schneidersitz. Du kannst gerne erstmal mit oder ohne Hilfsmittel, es ist beides richtig. Und wir öffnen uns nun mal. Deine linke Hand geht hier tief und du öffnest nun mal in die seitliche Flanke, bleibst jetzt mit dem Arm gestreckt und vielleicht schaffst du auch den Ellenbogen hier in die Tiefe zu bringen, in die Länge. Schau nach oben über deinen Arm. Mit der nächsten Einatmung kommst du zurück. 
rechte Handfläche, rechter Ellenbogen und du ziehst dich hier auch nochmal in die Länge und bleibst mit dem Pobacken auf dem Sitzkissen auf der Erde und dreh dich auf, mach dich lang. Genieß nochmal dieses Ausdehnen der seitlichen Flanken. Ich atme ein, komm zurück. Ausatmen, jetzt gehe ich nochmal mit dem Kopf hier nach links und lege meine linke Hand einfach auf den Kopf drauflegen, ohne Druck. Du spürst, wie du die rechte Handfläche Richtung Erde schiebst. Du kommst hier in die Mitte zurück und löst. Du drehst dich rechts und deine rechte Hand geht nur aufliegen auf deinen Kopf. Und du spürst, wie die linke Handfläche in die Erde schiebt. Du löst wieder, kommst zurück und löst deine Hände. Wir atmen ein, kommen ins Namaste. Atmen aus, wir öffnen uns nochmal mit der Atmung. Atme ein, atme aus ins Namaste. Mal ein, atme Licht, Sonne ein und ausatmen. Verteile es in deinem Körper. Atme Energie, Vertrauen zu dir selbst ein und verteile es wieder zum Körper. Um mal diesen Sauerstoff einzuatmen, dieses wohlige Gefühl, diese Dankbarkeit und verteile es im Körper. Bleib hier in deiner Mitte. mit deinen Daumen an dein drittes Auge, nimm diesen Frieden, den du jetzt gerade erreicht hast, in deinem Geist mit. In deinen Abend, in deinen Alltag. Lass deine Hände nach unten senken und nimm diese kraftvolle Mitte, dieses Vertrauen, diese Dankbarkeit, dieses wohlige Gefühl mit in deinen Abend, mit in deinen Alltag. Namaste. Vielen herzlichen Dank an euch. Vielen Dank, Sophia, Dankeschön. dass du mich begleitet hast. Pulsierung zwischen Yin und Yang. Dankeschön.